Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, tuturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano ako nag edit sa Kenny Master ng walang watermark. At saka kung paano ko na gagamit yung mga effects nila na premium nang hindi ako nagbabayad. Ayan, so actually hindi ko alam kung pwede ba siya sa iPhone, sa iOS. Pero hindi ko pa siya natatry. Pero mag-upload ako if pwede siya. So first step natin gagawin is... Hanapin yung Google Chrome nyo or yung Internet Explorer app nyo. Then, uh, click natin yon. Pwede guys yung Google Chrome ha. Then yon, i-click natin yon and i-type natin yung AC Market. So, ayan. Uh, type nyo yung AC Market. And so, pag-search uh, natin ng AC Market, may lalabas na mga results. Ang una nyo pong pipindatin is yung nasa unahan. Ayan, so pag-click nyo ng uh, unang result, yan yung bubungad sa inyo. Then, ang gagawin nyo lang is i-click yung download now. Ayan, so pag-click nyo yung download now na option, may lalabas na ganyan. At i-click nyo lang ulit yung download. So, ayan, pag-click nyo ng download, magsistart na siya. And, makikita nyo sa taas kung na-download nyo na or tapos nang ma-download yung AC Market app. Ayan, so, konti na lang. Mabilis lang siya, guys, ma-download. So, ayan, file downloaded. Ayan, so, click nyo lang yung na-download natin na file. Yung nasa baba. Then, pag-click nyo, may lalabas na ganyan. Pindutin nyo lang yung Settings. Tapos, allow from this source. Then, back nyo. Then, ayan, pwede nyo na siyang ma-install. So, mabilis lang siya ulit ma-install. Uh, ilang seconds lang yan. Then, ayan, app installed. So, click done. At may kita nyo na na na-install nyo na yung AC Market app. So, ayan yun. And so, kung may kita nyo, meron na akong downloaded na Kini Master app. So, tapos ko na siya ma-download. Kaya, ituturo ko na lang sa inyo kung paano ko siya din-download gamit ang Easy Market application. So, ayan. Click nyo yung Easy Market. Then, may lalabas na ganyan. So, yung intro nila. Like that. Ganyan. So, ayan. Pindutin nyo lang yung OK. Then, pindutin nyo lang din yung Allow. Ayan, so merong ads na lalabas pero pwede nyo naman siyang i-X na lang. At yan yung bubungad sa atin sa EC Market app. Ayan, so dito hindi nyo na kailangan mag-sign up or mag-login para makapag-download ng app. Uh, pwede nyo na siyang diretsong i-search yung app na gusto nyo i-download. So ayan, yung ginagawa ko is tinatype ko yung Kini Master app. Then, ayan, may lalabas siya. Ayan, yung app na yan ng Kini Master. So, next, ikiklik nyo lang yung arrow down sign na katabi ng Kini Master app. Ayan, so, antayin nyo na lang ma-download yung app. So, akin, di ba, may app na ako. So, ang gagawin ko na lang is turuan kayo kung paano gumamit ng mga effects sa Kini Master app. So, ayan, after nyo ma-download yung Kini Master app, click nyo lang siya, at yan, viola, downloaded na yung ating app. So, ang first step nyo gagawin is pili in or pumili ng aspect ratio ng gagawin yung video. So, kung YouTube, piliin nyo yung 16 by 9. Ayan, so, pag-click nyo ng 16 by 9, yan yung lalabas. So, ang natin gagawin is pindutin nyo yung media, then, i-add nyo na yung videos na gusto nyo yung i-edit. Ayan, so nakapili na ako ng video ko. Then, next kong gagawin is pindutin lang yung check sa taas. Then, ayan, yun na yung video na i-edit natin. 
So, guys, as you can see, ayan, meron siyang layer na option. Click nyo lang yon, then may kita nyo na kung ano yung mga pwede nyo i-add. Like yan, effects. So, ayan, as you can see, marami na ako na-download. Pero, papakita ko sa inyo kung paano mag-download ng mga effects. Ayan, so once na may napili na kayong effect na gusto nyo i-download, click nyo lang yung download na yan, then mag install na siya ng pusa. Napansin nyo sa mga effects niya, may premium siya na nakasulat, ba? Diba? Pero pwede pwede nyo silang ma-install. So ayan, installed na siya. Click nyo lang yung back, then may kita nyo na siya dun sa mga effects na na-install nyo. Ayan, so i-click nyo lang yung in-installed nyo na effect, then may insert na siya ng kusa dun sa video na gusto nyong i-edit. Ayan. So, nakikita nyo guys, hindi lahat ng video sakop. So, pwede nyo siyang i-adjust. Kung gusto nyo, lahat ng video is ganyan yung effect. Pwede namang gilid or hindi. Pwede buo or hindi. So, yan yung binibilugan ko. Pwede nyo siyang i-adjust kung hanggang saan or kung gaano kahabang video yung gusto nyo malagyan ng effect na pinili nyo. Ayan, katulad yan. So, na-adjust siya. So, pag pinili nyo, ganyan siya. Ayan, so next ko namang ituturo sa inyo is yung overlay. Ayan, sa overlay, ayan, marami na rin akong na-download. Actually, yan yung mga stickers na pwede nyong ilagay sa video nyo. So, ayan, pipili ulit tayo ng uh, animation na hindi ko pa na-install para makita nyo. So, ayan, nakikita nyo, ba? Diba? Puro premium siya. Ayan, then click nyo lang yung download. Ayan, tas mag installed na rin siya ng kusa. Yan, antayin nyo lang, then, ayan na, installed na siya. So, pwede nyo na siya ulit magamit. And so, pag-click nyo nung in-install nyo na animation, ayan, maraming lalabas na option kung ano yung gusto nyo ilagay. So, pipili ako itong alert, pipiliin ko. So, ayan. Nakikita nyo sa baba. Nandun siya. So, again, pwede nyo siya ulit i-adjust kung hanggang sa ang video gusto nyo lumabas yung overlay nyo na yun. And kung gano'n siya kalaki, na-adjust din siya. So, ayan. Playing yung video. Then, yan yung effect. Ayan. So, after natin matry yung overlay, Next naman natin itatry is yung text. Kung paano mag-insert ng text. So, ayan. Itatype pa ko ng chess kakabalan. Then, papakita ko sa inyo kung paano ko ina-edit yung font niya. Yung laki niya. Yan. So, na-adjust yung laki niya. At saka kung saan video na part mo siya gustong ilagay. So, click ka lang yung dalawang A na katabi ng scissor sign. Then, makikita nyo na yung mga font na available. Then, Pwede din kayo mag-download pa ng iba pang font. Pindutin nyo lang yan yung binibilugan ko na yan. Ayan, so lalabas na yung mga font na hindi ko pa nado-download. So marami yan. May display and writing, Korean, Japanese, Arabic, Chinese, Chinese traditional. Ayan, sobrang dami. Ang gaganda. So yan, may Thai, may Tamil. So, yan. Ang dami niyong pagpipilian na font. So, try ko yung Luna. Then, click check. So, yan na yun. Adjust natin siya. Yan. Then, ma-adjust din yung color niya. Doon ulit sa white na circle na yan. Yan. Click nyo lang yan. Then, pwede na kayong pumili ng mga colors na gusto nyong color nung font nyo, nung text nyo. So, yan. Pili ako ng color. Yan, chess kakabalan. So, yan, may in-animation. Yan, yung kung paano siya papasok. Ganyan. Mayroon din yan nung out-animation. Nung paglabas. Ganyan, yung pag-exit nung font. So, meron yan. 
So, piliin ko is yung pop. Next is yan. Yung out animation naman. So, yan. So, yung fade yung pipiliin ko. Ayan. So, marami pa siyang option. Pwede yung lagyan ng shadow, ng glow, or ng outline yung font or yung text nyo. So, background color. Yan. Pwede yan. Ayan. So, yan yung mga options niya. And so, yung next naman na ituturo ko sa inyo is yung paano mag-insert ng picture or ng video during nagpi-play yung video. Ganyan. So, click yung lang yung media. Then, sa layer pa rin tayo. Ha? Then, click nyo yung media. Then, hanapin nyo yung video na gusto nyo i-insert. Ayan. So, yan yung akin. So, na-adjust pa rin siya, syempre. So, pwede nyo siyang paliitin or palakihin. So, masyado mahabay na kuha ko. So, pipil tayo nung maikli lang. Then, yan. So, nakapil na ako. Ayan. So, in-adjust ko siya ng size niya. Then, nilagay ko lang siya sa gilid. Then, ayan. Playing din siya habang nagpi-play yung video sa background. ba diba? So, yan. Katulad sa font, katulad sa text, meron din siyang in and out animation. So, play na natin lahat ng video na ginawa natin. So, yan yung animation. Ay, yung overlay. Then, yung text. And yung media na in-insert natin. So, and guys, tapos na yung in-edit nating video. Next ko namang ituturo sa inyo is kung paano mag-export or mag-save ng video. So, yung binilugan ko, click lang natin yan. Then, yan yung lalabas. So, pindutin nyo yung video, yung current video na in-edit nyo, which is yung nasa unahan. Yan, so may mga previous videos na ako na na-edit. So, yan. Click lang natin yan yung binibilugan ko. Then, pag-click nyo yan, isang lalabas is ganyan. So, pwede nyo siyang i-delete. Pwede nyo i-delete yung video. Pwede nyo siyang i-edit ulit. Ayan, yung options. Yan yung mga binibiligan ko. Yung binibiligan ko na yan is yung pwede siyang i-edit ulit. Then, pwede siyang i-play. Kung gusto nyo makita bago nyo i-save, gusto nyo makita muna yung videos. So, yan. Pwede din siyang i-delete. Then, ang gagawin natin is mag-export. So, pipindutin natin tong share button. So, pag-click natin yan, ang makikita natin is ganyan. So, meron siya dito ang resolution and frame rate. Pwede nyo siyang i-adjust. Pero yung akin kasi, yan na yung adjustment ng akin. So, hindi ko nababaguhin. Then, sa baba, may makikita kayong low to high. Uh, actually, hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko pa siya ganun kabisado. So, yan na lang yung settings na inano ko na dyan ako nag-stick sa settings na yan. So, yan. Click nyo lang yung export. Then, magsistart ng mag-export yung video nyo. Ayan, so, aantay nyo lang siya. Total, mabilis lang naman to kasi short video lang naman yung inedit natin. So, mabilis lang siya. Pero, pag mahabang videos yung inedit nyo, asahan nyo din. Expect na uh, mahaba talaga yung kailangan nyo antayin. Pero, worth it naman kasi, ba diba, inedit nyo yun. So, after nyan, guys, kapag napuno na yan, uh, saglit lang naman yan. Uh, Dere-derecho na siyang nakasave sa gallery nyo. So, yun. Pwede nyo na siyang i-upload sa Facebook. Ayan. So, na-export na natin yung video. Ayan na siya. May kita nyo na siya dito sa gilid. Ibig sabihin yan, meron na tayong na-export or na-save na video sa media natin. Sa media files natin. Ayan. So, ngayon, check ko na sa gallery kung nandun ba yung video na inedit natin sa KineMaster app. Ayan, so, na-save natin yung video and then playing na siya. And, as you can see, ba diba, wala siyang KineMaster app watermark sa taas or sa baba or saan ba nakalagay? Alam ko sa taas yun. So, ayan, ba diba, wala tayong nakikitang watermark ng KineMaster app. So, 
success yung ating video and yung pag-download pag ng crack up ng Kini Master. So, yan guys. Kung ako sa inyo, i-download nyo na rin yun. So, yan. And guys, so tapos na tayo mag-edit. Sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like and share this video. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pa yung mga suggestions na videos na gusto nyo pang gawin ko. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko ba. Until the next video guys, bye!